ஹாய் ஓல் வெல்கம் டு ராஜபாலாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரொம்பவே சாஃப்டான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு வெஜ் பீட்ஸா நம்ம வீட்டிலே செய்ய போகிறோம் ஸோ பீட்ஸா சாஸோட இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சுகரு ஸோ ரெண்டுமே நல்லா டிசால்வ் ஆகட்டும் நல்லா கரையட்டும் நீங்கள் தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்காமல் அதே மாதிரி அந்த கரெக்ட் சூடு இல்லை அப்படின்னா அந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது ஸோ அதனால் அந்த ஹீட் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் நல்லா வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நுரை கட்டி வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ தான் அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஆக்டிவேட் ஆன அந்த ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இஃப் சப்போஸ் வந்து இந்த மாவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண தண்ணி பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகரும் ஹாஃப் ஸ்பூன் சால்ட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது நல்லா வந்து ப்ரூஃப் ஆகும் நல்லா உப்பி வரும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் விட்டுடுங்க அப்படியே ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா தான் நீங்கள் ப்ரெட்டாக இருந்தாலும் ஓகே இல்லை பீட்ஸா அந்த மாதிரி எந்த பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரூஃப் ஆச்சு அப்படின்னா தான் அந்த சாஃப்ட்னஸ் வரும் ஸோ இதை ஒரு டைம் வந்து பிசைஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னும் நல்லா வந்து ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு ஸோ இதை நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டாக நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பீட்ஸா சாஸ் செய்கிறதுக்கு நாலு தக்காளியை வந்து வேக வச்சு தோலை உரிச்சிட்டு அதோட கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பொடியாக நறுக்கினா பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து பூண்டு இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் கார்லிக் பவுடர் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த கார்லிக் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் வந்து இதில் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எப்போதுமே சாஸோடு கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக நீங்கள் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பீட்ஸா சாஸ் ஆகட்டும் இல்லை பாஸ்தா அந்த மாதிரி எந்த சாஸ்க்குமே வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கேப்சிகம் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் வெங்காயமும் கார்லிக்கும் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அந்த மிக்ஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும் இந்த சாஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளியை வந்து வேக வச்சு அடிக்கிறீங்கல்ல மிக்சியில் அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சின்னாலே இது இது ஓகே தான் ஸோ இப்போ நான் காரத்துக்கு நான் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ கெச்சப்
ஸோ இப்போ கொஞ்சம் சால்ட்டு இதில் வந்து இப்போது இட்டாலியன் சீசனிங் சொல்லுவாங்க ஒரகேனோன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா பீஸா சாஸோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் இது இல்லைனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் இது இல்லாமலும் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம பீஸா சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் ஆயில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பீஜா மாவு அதை வந்து நம்ம நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் கையிலே நல்லா அழுத்தி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபோக் இல்லைன்னா நைஃபை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி விட்டுருங்க அங்கங்கே அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உள்ளே இறங்கும் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பீஸா சாஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த பீஸா சாஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இதை நீங்கள் ப்ரெட்டுக்கும் பண்ணி யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் வெறும் ஆனியன் அண்ட் கேப்சிகம் பீஸா செய்கிறேன் இதை நீங்கள் இதில் வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ணாலும் ஓகே இதுக்கு மேலே வந்து சிக்கன் இல்லை மட்டன் எக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதை வந்து இப்போ ஆனியன் அண்ட் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன் மொசரலா சீஸ் வந்து துருவி நான் மேலே வந்து ஆட் பண்ணுறேன் லைட்டாக இந்த உரகேனும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக சில்லி ஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அதுவே போதும் ஸோ அவனை வந்து நான் ஆல்ரெடி டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு கன்வெக்ஷன் மோடில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ எப்படி வந்து வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோக் இல்லைனா நைஃபை வச்சுட்டு அந்த கார்னரில் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் நல்லா குத்தி பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு நல்லா அது உள்ளே வெந்துருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி எதுவும் ஒட்டாமல் வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஹோம் மேட் டெலிஷியஸ் பீஸா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த கார்னர்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ராஜிபாலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்